Der Investor Schofs Immobilien aus Frankfurt will das in die Jahre gekommene Hartheimer Einkaufszentrum mit neuem Leben erfüllen. Im Frühjahr wurde mit den ersten Abrissarbeiten das Projekt Erfahrpark 2.0 begonnen, doch bis heute passierte nichts mehr. Deshalb fand jetzt eine Informationsveranstaltung für die Bürger statt, um das zukunftsprägende Projekt näher vorzustellen. Es ist sicherlich prägend, was die Optik angeht, aber es ist auch die, die Riesenchance, wieder Leben in den Ortsmittelpunkt reinzukriegen. Ja, wir werden da ein, ein sehr gutes Angebot, was, was ähm, Lebensmittel, was äh, Drogerie, was äh, ja, kleinere Läden angeht, bekommen. Äh, davon träumt man ja bei uns auf dem, äh, im ländlichen Raum ähm, und das kriegen wir dadurch realisiert. Wir müssen ja gegen Amazon und Co. angehen. Ja, das tut den Einzelhändlern, die tun sich da relativ schwer mit solchen Einkaufserlebnissen, äh, wie ein Erfa-Park das dann bieten kann, können wir uns da ein bisschen dagegen stemmen. Der Rewe-Markt, der im Erfa-Park entstehen soll, ist als Lokomotive auf dem Gelände gedacht. Der Lebensmittelhändler soll mit seiner 2300 Quadratmeter großen Fläche mit dafür sorgen, dass weiteres Gewerbe in den Erfa-Park einzieht. Zahlreiche vielversprechende Gespräche gab es wohl bereits, Mietverträge seien aber noch nicht unterschrieben worden. Durch den Neubau eines Lebensmittelvollsortimentes wird ein Magnet an das Projekt angedockt, dass das ganze Projekt, also das Erdgeschoss des bestehenden Erfa-Parks, mit neuem Leben erfüllen wird, was den Bürgermeister Schmiederplatz wieder zu einer lebendigen Mitte machen wird und was für die Nahversorgung in Hartheim ein echtes Plus sein wird. Es ist ein Projekt mit langer Vorgeschichte. Bereits im September 2016 kauft der jetzige Investor den Komplex an der Bundesstraße. Im August 2020 wird das Projekt Erfa Park 2.0 erstmals im Gemeinderat öffentlich vorgestellt. Doch es kommt immer wieder zu Verzögerungen. Ja, das hat man sicherlich öfter, nicht nur bei dem Projekt, aber das gehört eben auch dazu, wenn man das schon länger macht, dann kennt man das. Es ist ja auch richtig, dass da Bedenken sind, das ist ja auch eben ein Teil der Demokratie. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer, dann wünschte man es sich schneller, aber ich bin da sehr, sehr positiv eingestellt. Bebauungsplanverfahren sind nicht einfach. Ähm, die einzelnen Schritte, die Gutachten müssen gegangen werden. Die Abstimmung mit dem Regierungspräsidium war nötig, was die Verkaufsflächen angeht. Der bestehende Erfa-Park hat ein Verkaufsflächenvolumen, was im, in der Neuplanung jetzt um 30 Prozent reduziert wurde. So wurde das übereinstimmend mit dem Regierungspräsidium hergestellt und der Weg ist nun frei für die Offenlage als Schritt 2 im Bewahrungsplanverfahren. Das gewellte Dach des künftigen Rewe-Markts soll sich der Architektur des bestehenden Erfa-Parks anpassen. Das Projekt soll möglichst alle Vorgaben der Gesellschaft für nachhaltiges Bauen erfüllen. Deshalb sollen Teile des Dachs und des Parkdecks begrünt werden. Die rund 160 Besucher sind größtenteils angetan von den vorgestellten Ideen. Ich würde es auf jeden Fall befürworten. Ne? Und äh, äh, die Leute warten hier drauf, dass da was geht. Ne? Speziell bei Rebe jetzt die ganze Zeit ist es Ei, Ei gezäunt. Ne? Und jeder fragt, ja, was ist denn jetzt los? Ne? Ich habe mit meinem Sohn auch beim Bürgerbegehrensstag mitgemacht, haben aber absolut unterstützt, dass wirklich was passiert. Bei uns ging es nur um die Parkplätze. Will ich mir, mir hoffen, dass wirklich der Erfa-Park belebt wird. Die Infoveranstaltung war sehr informativ, war interessant. Und die Idee von Schof, was die gemacht hatte oder vorgestellt hat, war toll. Im September gab es ein Bürgerbegehren gegen die Pläne des Investors, Teile des Bürgermeister Schmiederplatzes zu Parkplätzen umzubauen. Der Hartheimer Gemeinderat änderte jetzt seinen ehemals nahezu einstimmig befassten Beschluss dahingehend, dass der städtebauliche Vertrag dies explizit ausschließt. Probleme, die offenbar der Vergangenheit angehören. Der Blick geht nach vorne. Wir haben heute viel Lob auch von der Bevölkerung bekommen. Schoß hat viel Lob bekommen, Architekt Radke. Und äh, das ist doch ein guter, guter ähm, Aufsatzpunkt. Ja. Wir haben jetzt viel Kritik gehört äh, den Sommer über wegen der Parkplätze und haben uns da vielleicht auch quasi aufs Falsche konzentriert. Es war wichtig, dass wir das geklärt haben, aber jetzt können wir uns doch auf das ganze große Projekt freuen. Noch in diesem Jahr soll während der nächsten Gemeinderatssitzung am 19. Dezember die erste Offenlegung des Bebauungsplans erfolgen. 
Anfang des Jahres dann die zweite. Gleichzeitig soll die Entkernung und Sanierung der Handelsflächen im Erfahrpark erfolgen. Also der grobe Zeitplan ist natürlich, wie wir es schon öfter jetzt erwähnt haben, dass wir natürlich einen rechtswirksamen Bebauungsplan brauchen, um dann eben eine Baugenehmigung zu erhalten. Deswegen arbeiten wir ja jetzt schon etwas parallel und der Bauantrag wird ja auch schon oder die Bauanträge teilweise werden schon vorbereitet, so dass wir dann relativ schnell den auch also einreichen können, aber dann auch relativ schnell hoffentlich eine Genehmigung bekommen. Die Bauzeit ähm, wird sicherlich mindestens 12 bis 14 Monate betragen. Also ich würde mal hoffen und schätzen, dass wir Mitte 24, also auf jeden Fall im Laufe des Jahres 2024 dann auch wirklich eine Eröffnungsfeier haben. Und dann könnte die Innenstadt in Hartheim wieder ein echtes Aushängeschild sein, wie es schon mal zu Beginn der 80er Jahre beim damaligen Neubau des RV-Parks der Fall war.